，我跟你说，我爸我妈他们俩可有意思了。爸啊，怎么又抽上了？哦，我没抽没抽，哎，抽两口。岳父，哎哎，我们先走了。哎，去吧。过几天呢，请您到我们家，我们一家人好好聚聚。嘿，去你家就算了。不过我提醒你，可对小涛好点儿，要让我知道你欺负他，我饶不了你。我要是欺负他呢，对他不好，那您就拿白酒灌死我，拿一百度的白酒灌死我怎么样？臭小子，哪有一百度的白酒？<笑>到那时候不用灌，我一掌叫你拍扁。<笑>这一巴掌。只能把我左边拍扁，我再爬起来把右边给你，这才能把我彻底的拍扁。<笑><笑>老公，你简直是太有才了！才个屁，你就惯他吧，早晚给惯坏了。哎，我是金刚，东方不败。<笑>行了，赶紧回去吧。爸，我走了。爸，那我们先走了。哎。走。爸，我们走了。既然他已经知道了，那就索性摊牌吧。咱们俩的事儿，怎么能瞒得住他呢？这些不是真的，是假象，不是你看到那个样子的。我只是为了吸引你的注意，我就是想证明你会不会对我发狂。走，媳妇儿。走，走啊！怎么了？听说婆婆和媳妇儿是天敌，怎么都相处不好。你妈又那么厉害，我这跨进去的是不是地狱啊？地狱和天堂就一线之隔。哎，知道我的英文名字是什么吗？你的中文名叫杨康，英文名叫杨康。No， 哎，我的英文名字叫 Angel，Angel Angel 就是天使的意思。有我这个天使在，就算你在地狱，我也能把你拉进人间。说的好听，我唱的更好听。喜羊羊，懒羊羊，美羊羊回台啦。别装深沉了。哥不懂深沉很多年，妹装的不是深沉。
是寂寞。别迷恋哥，哥只是个传说。传说，哥来自天上月。我代表月亮姐问一句，哥，爱内不？听，哥的心跳，在第五列前，左锁骨中线零点五厘米处，为你搏动。从哪儿学来的呀？真酷！嘘。还有吗？当然，还有更简单的，想听吗？嗯，闭上眼，用你的心去聆听。我、嗯。儿子，啊、呃，呃，妈，呃，我我是来干什么来着？再来，来你个头啊！铺床啦！铺床啦！啊<笑>你们找我啊？呃，呃，坐吧。哎，呃，新到一个环境，嗯，不太习惯，不太适应哈。没关系，我适应能力超强的，那就好。桃花，小桃，雷小桃，打雷的雷，大小的小，桃花的桃。简简单单一件事情，说的那么复杂。啊，小桃，嗯。既然你跟我儿子结了婚，那就是我的儿媳妇。那既然你是我的儿媳妇，就得按照我们家的标准来衡量你。嗯，那杯水可以帮我递一下吗？好的，妈。呃，在我跟你谈话之前，我先纠正你对我的称呼。啊，对了，我首先声明，啊，我是不认可你的。那你能不能成为我家合格的儿媳妇呢？还有待考验。那您的意思是说，我还要进行入门考试？我在跟你说一件非常严肃的事情，你不要对我嬉皮笑脸，好吗？哦，妈，就先别叫了，因为我听着不是太舒服。那我叫你什么呀？随便什么都可以，只要不叫妈就行。哦，那我叫您婆婆吧。我对你们这个婚姻呢不认可，当然了，不是针对你这个人，而是针对这件事情。不过说这个，你也不会太明白。明白？明白。嗯。不知者无罪，那明知故犯就罪加一等了。<笑>哎，母亲大人，沟通、交流啊，请注意措辞以及语气。哼，那要不这个婆婆你来当啊？哎呦，婆婆就你一个，媳妇儿 ，hold 住啊 ，hold 住。有家规，国有国法，没有规矩就不成方圆。老妈，注水严重啊！你到底还让不让我开这个会啊？嘘，我说到哪了？方圆哦，没有规矩就不成方圆，所以我就给你制定了一套规矩，针对我一个人的。是的。因为这个家里所有的成员都是老成员了，都非常遵守这个家里所有的家规。知道，婆婆，您说吧。那我就开始说了。嗯，好。
我会一直为你等待。哎呦，真是的。哎呦喂，杨家少爷竟然出现在这里啊！瞧你把我媳妇给说的，到现在还昏迷不醒呢。哎，是昏睡不醒吧？哎，给我的。嘿，你个臭小子，好不容易把你伺候大了，哦，你一天没孝顺我，倒孝顺别人了。妈，他不是别人，他是您儿媳妇儿，我的老婆。我可没承认。好，我告诉你啊，赶紧叫他起床。我进杨家第一天就开始做饭，做到今天了。怎么，您还年轻，就惦记下岗了？什么下岗啊？我是退居二线，甘当绿叶培训新人。啊，妈，您再培养新人，也不能不管我这个老人呢。我呢，还想吃您做的菜呢。小桃的厨艺，我可领教过。他呀，会让我的胃。让您的胃，还有我爸的胃，彻底停产、罢工，乃至光荣下岗。那么严重？我发誓。嗯，行吧，那我就饶他一个上午。哎、啊，不过到中午我一定要检查他的知识水平。啊，行。真没意思，你妈真这么说的？怎么，我骗你能有钱赚？你别担心，只要你正常发挥呢，就能彻底避免走进厨房。我的厨艺有那么糟吗？别逼我说实话，哥不说实话好多年。去。<笑>呃，昨晚我妈跟你说什么？看把你给说的，都说傻了。进屋就睡。嗯，让我喝口奶，补充补充点元气吧。要不，再给你喝点血。你当我是妖啊？我当你是赵灵儿，我是李逍遥。<笑>嗯，有福同享，给。媳妇儿就是媳妇儿，喝不完，都不够。嗯，我总结了一下，你妈妈也就是婆婆给我立的家规，无非就是三个中心，两个基本点。第一点，以丈夫为中心；第二点，以杨家的集体利益为中心；第三点，以赚钱为中心。对啊，两个基本点呢。第一点啊，勤快；第二点，节约。听起来并不恐怖嘛，那可是我剔除了全部水分总结出来的结果。媳妇儿，我觉得你可以到天涯去上班，专逮那些热爱注水的家伙。你逮一个，一个准，他们直接就被你 out 掉。别天涯了，我现在能战胜眼前的婆婆呀、啊，我就阿弥陀佛喽。来，看在我媳妇儿为了咱们杨家。婆媳关系的和谐未来，辛苦战斗，本主大的有赏。哎呀，咱家的最高领导啊，嗯，给你提个建议怎么样？说，对待孩子们啊，要懂得运用技巧，不能那么直来直去的。哪有那么多要求啊？啊？过日子又不是下围棋啊，老想着技巧，日子还让不让人过啊？哎，这生活有很多技巧啊。那我把生活交给你，把那不听话的儿子给我训乖了，把我不想要的儿媳妇给我退了。嗯，要不要那么无聊啊？想当年我和多多疯狂的挖爱情果的时候，还不认识你呢。重要的不是形式。而是我这片心，啊，你知道要挖到这五颗爱情果，得费多大的劲吗？啊，得费多少心思吗？也是啊。等我将来进军游戏业，我会发明一种
更神奇的艾灸术。怎么个神奇法？我会在那个术里设计升级程序，分初恋、热恋、订婚、结婚四大等级。然后呢，用两个人的名字组成一个铁铲，这样每天松土施肥，恋人细心的照顾，才可以让爱情果树健康成长。万一分手了呢 ？A， 枯萎 ；B， 复活。那 A、B 呢？就这个。不是吧？结婚第一天就见前女友，第二天你就犯错误了？啊，那扔了吧。哎，买都买了。就勉强收下吧。好，走，吃早饭去啊。媳妇儿，怎么了？就一朵玫瑰花，看把你给感动的。相公，娘子，约。冷静，冷静啊！以后不要玩这样的浪漫了。只要你心里有我，能想到我心里去，能明白我想要的是什么，能懂我想说出来的话，那就够了。媳妇，在我一无所有的时候，你跟了我，这个我懂，你相信我。你只要这样跟着我，到以后我杨康一定……啊，不用说，只要你爱我，什么承诺我都不需要。什么时候种的？我都不知道。你不是很久没上开心网了吗？啊，我早就攒了。前两天呢，我有四颗爱情果，但是有一个小号，怎么攒都攒不到。啊，我呢就疯狂的加好友，疯狂的种牧草，然后你又疯狂的施肥，疯狂的放蜜蜂，然后你又一顿狂挖，是不是？对呀、啊，很感动吧？嗯。那你要怎么报答哥哥呢？啊？小女子无以回报，只能以身相许啦。<笑>那就不客气了，羊毛收下了，定当回报，幸福终生与小姐。<笑>行了行了行了，乱七八糟说什么呢？他们俩聊了半天，我一句没听懂。<笑><笑>婆婆，我发现你儿子太有才了，我能嫁给一个这么有才的人，是你的福气，我也会变得很有才。你去哪儿？去趟人才市场。你呢？快餐店啊！今天周日，活应该会多一些。你老婆啊，想重新找份工作。怎么，外卖干的不顺心啊？没什么顺心不顺心，挣钱嘛。但外卖的工作毕竟不稳定，钱当然也不稳定了。我现在已经成家了，当然想找份稳定的工作，赚份稳定的钱了。考虑很周到，采纳通过。<笑>老婆，嗯，现在咱们是起步阶段，虽然有点辛苦。但是你要坚持，扛住。只要你一直对我这么好，再苦我也不怕。我会一直对你这么好，但是，我不会让你一直辛苦。凭我杨康的聪明才智，不出三年，我会让你住洋房，开房车。哎呀，好土的理想啊！怎么，让我听听你洋气的理想？我的理想？嗯，我的理想就是下辈子投胎做个男人。啊。然后娶一个像我这么优秀的女人，<笑>跟我抢女人，找出。<笑>
，赶紧过来！爸，陆总，我不是不让你跟他说吗？叔，你这样我害怕啊！你告诉我，是不是姓赵那帮人干的？不是，是我自己摔的。那你再摔一个给我看看呀！不是怕你担心吗？怕我担心？怕我担心你就别来找多多。我不是不想死在大街上吗？家里一个人都没有。岁数也不学好，谁不学好了？打你走了以后，我一次都没赌，我还找了份工作，给人当保安。这，可赵哥他们天天缠着我要钱。好了，别说了，跟我去医院吧。我不去都是皮外伤，止住血就行了。谁给你止血啊？你以为这里是急诊室啊？走了。不去嘛，不去不去不去。哎，来，多多，你是不是没钱了？本来身上有点钱，给他们抢跑了。这群混蛋，走！哎呀，走啊，走啊，走！你最近忙什么呢？都不见你人影。小桃，雷小桃啊，抢什么呢？这么出神儿？爸，你到底在哪儿被打的呀？就城西那家潮流夜店。多多，你送我爸回去啊！哎，喂，你去哪儿？哎呀，这事儿不能再拖了，得一次性解决。哎，一次性怎么可能啊？五万块呢？你别冲动！哎呀，你别管了啊！哎，冲动是魔鬼。外面有个小姐，翻遍了全场要找你。小姐，嗯、啊，姓赵的，你给我出来！你找死啊你！老孙，让他进来。来儿，来、啊，进去吧。哎哎，臭丫头，找死你！老孙，坐下。丫头，我就不想啊！我爸不就欠你钱吗？至于把他打成那样吗？丫头，我们对于一次两次不还钱的人，采取容忍的态度；对于三次四次不还钱的人，我们采取警告的态度；对于像你父亲这种长期不还钱的无赖，我们只有一个字：打！对，朝死里打，往死里打！你们才是无赖呢！我爸不一共才欠两万吗？你们就以各种名义往上加，什么时候才能还清啊？还不清就打喽。对了，今天你往我身上泼这杯酒，怎么算？算什么算？我告诉你们，从今以后我爸的债我来还。<笑>你还你拿什么还？<笑>你还钱？你还钱？哎呀，哎呀，说的好好听啊！你笑什么笑？我说了，我还就我还，从今以后不许再骚扰我爸爸。等一下，李小桃，你竟然敢挂我电话，我看你是不想混了。如果你们再敢去骚扰我爸，我就砸了你们家窗户，拿板砖拍死你们。哎呦，吓人，吓人，真是吓人啊！哎呦，害怕！哎呦，今天爷爷心情好，陪你好好玩玩。啊，我没工夫陪你玩，我的话已经说完了，我走了。来儿，嗯，你们想干什么？你说呢？你。今天爷爷心情好，陪你好好玩玩。我没时间。这不是你说了算。罗总，要不要一起玩玩
，你那个完蛋的老爹一共欠我五万块。你才完蛋呢！你们全家完蛋啊！你老爹一共欠我五万块，我知道这笔钱要回来很难。虽然你这个孝顺女儿答应替他还，可是看你这瘦巴巴的样子，想让我榨出油来，难。<笑>你们是想让我喝酒还钱？对，一杯酒，一万块。怎么样？要是喝了，咱的债就一笔勾销了。我要是不喝呢？小娘们儿，别给脸不要脸，知道吗？你这喝也得喝，不喝也得喝。老孙啊，罗总在，斯文点。哎，我给你三秒钟的考虑时间。三秒钟后，你要是不喝。就欠我十万，一、二。原谅我。被打劫了！喝完了，勾销！勾销？你说勾销叫勾销啊？我就不信管不着你。放了他。男人说话要算话，不是吗？赵先生，如果你这么不守信用的话，叫我们以后怎么合作？<笑>哎呦，哎呦，开个玩笑，开玩笑了，罗总，我说话怎么会不算话呢？丫头，我们的账清楚，你可以让我看啊。嗯，谢谢赵哥。啊，今天先聊到这儿吧，具体明天再说。哎，老孙，哎，送送罗总，不必了，你们继续玩吧，算我的。谢了。一杯酒一万，真他妈贵！老大，这姓罗的，他是不是看上这妞了？这还用问吗？孙老弟。你干嘛堵我这儿？嗯，我我是怕姓杨那小子找上门来。您呼叫的手机已关机、哎，干嘛关机呀、啊？你别打了，一会儿就回来了啊<笑>两只老虎，两只老虎跑得快，跑得快，一只没有耳朵，一只没有尾巴，真奇怪，真奇怪。再不安静，我把你扔下去了。扔啊！扔啊！扔我！
。停车。哎呀，陆总，这里不能停车，我叫你停你就停，你废什么话？让你停车。喂喂喂！啊！哎，还是关机啊？不过这有什么事儿吧？他们不会把小桃怎么样吧？不会。那帮人都是什么人呢？要不咱们报警啊？不用不用。叔叔，你是不是小桃的父亲啊？你说什么呢？这我。这眼瞅后半夜了，他失踪五个小时都联系不上了，你也不着急。这种情况我们家遇到的太多了，别说这几个小混混，就是黑社会大哥来了，那小桃照样敢板砖抡。那是夜店，哪来的板砖？总之不会有什么事情啊。哎，你看着吧，不出半个小时，他肯定回来。你看，来了，开门去，开门。真神经大错了，为什么要帮他？什么？我的女儿，我了解。你再了解她？她是一个女的，那帮混蛋是什么人啊？好，好什么你？你给我好什么你？我的女儿，我都不急，你急什么你？她现在是我老婆。你老婆，我同意了吗？啊，小兔崽子，怎么跟老丈人说话呢你？你要是小桃今天出什么事儿，我就把你这个老丈人告上法庭。哎，杨科，告去，谁怕你？装什么孙子？什么玩意儿啊？他不是说了吗？夜店。哎，全市那么多家夜店，你去哪家找啊？一家一家翻呢，难道你想让我在家死等吗？我跟你说，小桃没有你想象中那么脆弱。杨康这是我的床、啊。哎,哎，杨康，你别着急，小桃肯定没事儿。你说世界上怎么会有这种爸爸？女儿在那种地方，她居然跟没事人似的。他们家肯定不是第一次经历这样的事情了
，所以说我早早娶走小桃是对的，明白吗？这么说你是为了救人才结婚的？你少歪曲我的意思。得得得，你今天发疯，我不惹你。哎，杨多多，这大晚上的你跟我来干嘛？别不知好歹，大晚上你一个人，我能放心吗？我一个人怎么了啊？我一个人安全，跟你在一起那就不安全了。这么说，你承认我是不安全因子了？小臭美，我是怕我们见到小桃之后，小桃误会。你别这么小心翼翼，越怕越容易出事。我已经对你死心了，你就别对我不死心。姑奶奶，我求求你了，当我是路人甲行吗？我求求你，把我当路人乙。Of course。甲和乙注定要在一起的，难道要和丙在一起吗？这么紧急的情况下，你还能勾引你好朋友的丈夫？你想干什么？你说呢？我想干什么？啊啊啊啊知道他，他刚刚来过这儿，被一个男人带走了，他喝醉了。李小桃，你到底去哪儿了？你到底去哪儿了呢？呵呵。喂，我也起来啊